Grazie. Allora, uh, hai, ho, ho ricevuto alcune domande, alcune, uh, alcuni saluti. Um, vedo che Talia uh, mi, mi chiede in che modo il dialetto toscano è diventato la base per la lingua italiana moderna. Parli italiano, Talia? Eh, parlo un po'. Un po', eh? Però questa è la prima volta che mi unisco con questa, con questa gruppa. Eh, infatti, guarda, una risposta molto veloce perché eh, ho, eh, questo è stato l'argomento dell'anno scorso, quindi però velocemente ti dico che eh, la Toscana è stata, ha eh, ereditato, per così dire, la corte siciliana dove era nata la lingua italiana, la lingua diciamo... Il Davvero? Popolo. È nato in Sicilia? Sì, per, con la, la corte di Federico II. E poi alla, a quando Federico II è morto purtroppo nessuno alla corte di Palermo in Sicilia aveva la sua eh, grande visione e quindi ehm, siccome Firenze in quel periodo era diventata una potenza diciamo in Italia una potenza economica eh, e, e quindi di conseguenza anche culturale la corte di Federico II si è trasferita diciamo in Toscana a Firenze e lì è cominciato a fiorire proprio l'italiano come sappiamo con Dante, con Petrarca e con Boccaccio, ok? Quindi lì diciamo è stata uh, forse la produzione in volgare più massiccia, più grande è avvenuta in Toscana e per quello che alla fine è rimasto diciamo il, uh, è stato il dialetto che ha più influenzato la, la lingua italiana quando poi si creerà la lingua italiana. Una risposta molto rapida buona. ma molto buona, grazie. Ok, bene, grazie a te. E, um, poi invece eh, Zell mi chiede, past generations of students who learn Latin as part of classical education, ed è vero, it's, it's right, as you said, the Latin is not longer wide, widely studied, even in Italian, in Italy, sorry. Um, I haven't even studied Latin uh, because it was not... Um, no, um, obbligatorio anymore when I started uh, the, the schools and yeah for sure Italian can be is the one that is more you know it's closer to Latin that remained closer to Latin and yes you know knowing Italian will help learning French and vice versa because the, the grammar is uh, uh, pretty similar And, but yeah, for Latin, I'm not the right person to ask because as I told you, I haven't studied it, but yeah, for sure, Italian, Italian is the, the one. Uh, Talia mi chiede, qual è, uh, quanto è stata bella la seconda stagione? <laughs> Bellissimo, mi piace questa domanda. <laughs> Sto scherzando, sì, sì. Certo, <laughs> ovviamente. Bene, allora ragazzi, um, okay, first of all, uh, I'm gonna, I don't know if you, I know that you like that I speak Italian, but of course I'm, uh, I'm ready to, uh, you know, help with English if it's, uh, if it's, uh, you know, if you need it, because it's important that we all understand what we say. Uh, and, and exactly the, the topic of this um, meeting today is, about the importance of uh, uh, understand being understood from others, you know? And so, um, so just let me know if you, if you, if we need to turn to in, into English. And uh, what else? Um, when you wanna ask something, just uh, get in, because I, I, i fear that I may not see that you are asking to, you know, to, to talk, but, you know, it's, a, it's an open conversation, so you don't need to ask for permission. You can just, you know, get in and, and talk, because what I'm going to talk uh, today is something for which I would like your opinion, okay? It's something that is happening in Italy, has been happening for the last decades, but now it's particularly... True. Okay, I'm going to uh, share my screen. Uh, okay. Can you see it? Okay. Okay. Can you hear me well? Everything is fine? Okay, perfetto. So, 
I'll start in Italian and you will tell me. Allora, eh, il titolo della, del nostro incontro um, si intitola La lingua italiana Evoluzione e corruzione di un idioma accogliente, eh, perché è una è un argomento che ci appassiona molto, dicevo negli ultimi 10-20 anni, ma adesso è diventato particolarmente pressante. Perché? Perché l'italiano ovviamente come per tutte le lingue ci sono sempre stati, l'altra volta nell'incontro dell'anno scorso abbiamo visto come eh, il francese e lo spagnolo per esempio hanno influito tanto sull'italiano perché hanno dominato l'Italia, no? il francese e spagnolo, diciamo il popolo più o meno francese e spagnolo e ci hanno portato tante parole, no? adesso ehm, vi faccio vedere, aspettate, ecco. per esempio queste sono ehm, parole italiane Chiar chiaramente italiane che però provengono da parole francesi e provenzali, parlare, mangiare, svegliarsi, quindi formaggio, tutte parole che conosciamo molto bene, così come abbiamo adattamenti di parole spagnole che sono state, adattamento significa che viene la parola eh, spagnolo, francese o di qualunque lingua viene presa ma viene adattata all'italiano, quindi dandogli ciao bonito! Ciao bello! <ride> Come stai? Bene, grazie. Bene, benvenuto. Scusate. E, che quindi vengano adattati all'italiano, che vuol dire? Gli viene data una, eh, un aspetto italiano, un'ortografia italiana e una pronuncia italiana. Ok, quindi queste cose sono sempre successe, succedono per tutti i popoli. E, ed è questa, proprio questa evoluzione che ha portato dalle lingue antiche a quelle che conosciamo oggi. Eh, ci sono tanti motivi no? per cui una lingua vuole prendere mh, termini da una lingua straniera, eh, può essere perché eh, quella lingua definisce un oggetto che nella propria lingua non esiste, non c'è, eh, può essere una questione di mh, vicinanza, no? dei mh, luoghi, insomma nazioni che sono vicine alla nostra, c'è un, un motivo molto forse più importante, in questo caso, per quello di cui vi parlo oggi, è più importante, è il prestigio linguistico, cioè un prestigio che viene dal, ehm, dal prestigio del popolo, della cultura. Eh, questo, per esempio, è iniziato già con il francese, molto tempo fa, prima ancora che l'italiano esistesse, quando ancora c'erano solamente eh, delle, dei dialetti regionali. E perché tra il 200 e il 300 entrano nel, in Italia nell'uso comune italiano tante parole francesi che noi usiamo ancora oggi. Parole francesi eh, in, si dicono crude, una parola francese cruda eh, indica il fatto che la parola non viene adattata ma viene presa così com'è, eh, per esempio chef lo prendiamo così com'è, non, non lo traduciamo, non lo adattiamo all'italiano. Ehm, poi nei secoli successivi cioè, diciamo, si ribalta la situazione perché l'Italia tra il XV e il XVI secolo diventa molto importante dal punto di vista culturale e, e quindi sono i francesi che prendono eh, parole italiane. Però poi di nuovo nel XVII secolo inizia proprio quello che viene chiamato la gallomania, cioè il francese si espande in tutta l'Europa perché diventa la lingua di corte, ehm, no, la vita, Versailles, o post, in luoghi di questo genere è quello che viene visto come no, a cui tutti vogliono arrivare. Questo eh, arriva, cioè continua fino a, eh, al periodo fascista, quando non so se sapete che Benito Mussolini ha imposto, era una persona molto campanilista e eh, non voleva parole straniere, quindi ha proprio eh, di, vietato l'uso di, di parole straniere. Però caduto il fascismo questa cosa ovviamente eh, è andata nel dimenticatoio. E, quindi comunque sia dicevamo che il francese è la lingua da cui fino adesso, fino a 10-20 anni fa, è la lingua da cui l'italiano ha assorbito più parole. Circa il 4% del lessico del vocabolario italiano sono parole, sono francesismi che possono essere parole crude, cioè parole francesi che sono rimaste 
esattamente con la struttura francese, con la pronuncia francese o adattamenti quelli che vediamo prima. Ehm, per esempio, se vedete, mh, queste sono parole, sono alcune delle parole francesi che noi usiamo normalmente eh, in italiano, ce ne sono tantissime altre. Però ehm, per venire ad oggi, no? abbiamo detto che fino adesso è stato il francese, adesso eh, comincia invece, eh, è cominciato già da molto tempo, l'uso invece di termini, ehm, di termini inglesi. E tra adattamenti che fanno un po' ridere, sono un po' buffi, un po' ridicoli, no? da click, diciamo cliccare, no? come sapete che in italiano abbiamo i verbi nare, ere, ire, spoilerare, scannerizzare, cose che fanno un po' ridere oggi, una volta si usavano ma adesso fanno un po' ridere, è molto più facile, molto più comune trovare sentire le parole crude in inglese, no? Hardware, smart, password, gift, naturalmente in particolare tutto cominciato con il mondo dell'elettronica, della tecnologia, ma poi la, ne abbiamo prese eh, tantissime. E, in questo per esempio siamo molto diversi dalla Francia perché la lingua francese invece non vuole accettare eh, questa interferenza nel, um, i, I francesi hanno l'Académie Française, ehm, che è un istituto che si occupa proprio di proteggere la lingua francese. E, mm, quindi è, cercano di non introdurre parole eh, straniere. E se eh, i vocaboli stranieri vengono presi nel lessico solo quando è assolutamente necessario, cioè quando proprio manca nel francese una parola che, che serve e comunque non la, non la importano cruda ma la adattano al francese, quindi ha una, um, ha, ha una ortografia e è una pronuncia francese, eh, oppure le inventano come per esempio, no? noi in Italia, voi sapete, noi diciamo computer, mm, i francesi invece dicono ordinateur, per esempio, no? eh, noi diciamo email, loro dicono corriere elettronique, tutte queste cose qua. Però, quindi ci chiediamo perché no? avviene questa cosa, perché i francesi non sentono il bisogno di prendere parole che provengano dall'inglese. Perché i francesi si sentono forti, i francesi sono stati dei grandi conquistatori, hanno conquistato, è stato proprio un popolo di conquistatori a partire dalla conquista normanna dell'Inghilterra fino alla presa della Bastiglia, quindi sono un popolo che si sente forte, la loro storia gli dà la forza e l'importanza. Interrompetemi quando volete, you interrupt me whenever you want, whenever you want to say something or, you know, ask something. Um, gli italiani invece, al contrario dei francesi, non sono mai stati dei conquistatori. I romani sono stati dei conquistatori, ma gli italiani no. Gli italiani sono al contrario sempre stati conquistati e dominati da popoli eh, stranieri. Quindi eh, il popolo italiano ha una scarsa considerazione di sé, non pensiamo bene di noi, noi italiani non abbiamo, mh, pensiamo di essere la nazione, più, la nazione peggiore del mondo, ci sentiamo inferiori a tutti, se ogni volta che succede una cosa negativa diciamo questa cosa succede solo in Italia, in un altro paese non succederebbe perché gli altri paesi sono più... Ehm, ehm, cioè sono più forti, sono più, più bravi e capaci a gestire qualunque cosa. E, che succede? Che quindi guardiamo sempre come abbiamo fatto con la Francia all'epoca quando la Francia era una grande potenza, guardiamo a quello che ci sembra il popolo, la nazione più forte, più prestigiosa, che eh, è diventata dallo scorso secolo e in particolare dopo la seconda guerra mondiale, questo popolo che noi ammiriamo e vediamo come eh, potente, forte, moderno soprattutto rispetto a noi è il popolo americano, siete voi, Sono noi eh, abbiamo questo mito eh, dell'America dell che appunto c'è sempre stato e, 
e quindi vorremmo essere come voi, ci, vi imitiamo e, e infatti vi voglio mostrare eh, un piccolo pezzo di un vecchio film italiano degli anni 50 eh, con Alberto Sordi che era un grande attore italiano per noi che è proprio, mostra proprio questa, questa tendenza no, a voler essere americani a tutti i costi anche se non lo siamo. Allora cerco un attimo da eh, per, vedere soltanto eh, quello che ci serve. Can you hear the, the movie? Okay. Con cugna, ma io sai quello. Ma io distruggo, sai. Io distruggo tutti. Sì, già ma show. What is that? Maccaroni, maccaroni, questa roba da carettieri. Io non mangio maccaroni, io sono americano sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Lo sapete che sono americano, gli americani non sono strozzo, non mangiano la carne, gli americani mangiano mamma latta, mamma latta, questa è roba di americani, yogurt, mostata, ah, ecco perché gli americani vincono gli apache, combattono gli indiani, gli americani non bevono io rosso, bevono il latte, apposta non si imbriacano, che avete visto mai un americano imbriaco voi? Io ho visto mai un americano imbriaco. Gli americani sono forti. Mazza, americani. Non puoi venire un barco contro gli americani. Gli americani mangiano una malata. Maccaroni. Non ci avete di distruggo, se ne E mi guardi, con quella faccia dentro il vetro. Mi sembri un verme, maccaroni. Questa è roba americana, vedi? Yogurt. No? è una, un ironico esagerato però eh, alla fine neanche tanto ci sono c'erano ci sono ancora tanti italiani che veramente vogliono cercare di sembrare più americane possibile ehm, perché proprio perché gli americani vengono visti come dice appunto l'attore nel film gli americani sono forti sono invincibili eh, e sono moderni ok che ehm, sono quello che eh, effettivamente secondo noi manca a noi sia come cultura sia come lingua. Nel secolo scorso abbiamo avuto adattamenti, tantissimi adattamenti dall'inglese, no? per esempio questi sono tutti adattamenti di parole inglesi, no? giungla, eh, eh, la bistecca, eh, l'elfo, il drone, lo sceriffo eccetera eccetera sono tutte parole che noi abbiamo adattato la, nel, nello scorso secolo abbiamo preso dall'americano e l'abbiamo adattato a una forma e a una pronuncia italiana e, e quindi fino a qui niente di nuovo no? è quello che abbiamo visto che abbiamo fatto anche con il francese eh, però ehm, siccome comunque sia la lingua italiana viene vista, viene sentita dagli italiani come, come, come noi, noi ci sentiamo un popolo debole, vecchio e così anche la nostra lingua ci sembra debole, vecchia, eh, che non è in grado di, ehm, 
di tradurre, non è in grado di tradurre la, la realtà moderna, il mondo moderno, come invece eh, sa fare meglio di qualunque altra lingua l'inglese, l'americano ovviamente noi eh, mettiamo più in evidenza. Allora, e, mh, non, non ci sarebbe niente di male, però ovviamente per ora, poi vi dico qual è secondo me la, il lato negativo, però fino adesso non se ne vede nessuno, eh, però quello che vi dicevo c'è in questi anni un grande dibattito sul fatto mh, se sia giusto o no che ci siano così tante parole nella lingua italiana, eh, tante parole inglesi. Mm, non so se voi ve ne siete resi conto, per, diciamo che per noi che, che viviamo come Ned per esempio o come anche eh, i nostri ragazzi che sono stati qua, quando si vive in un mondo bilingue come succede a SYA, ehm, diciamo parole inglesi e parole italiane più o meno per noi hanno lo stesso, ehm, non dico lo stesso suono, però non ci rendiamo conto molto spesso, ehm, usiamo, parliamo in italiano ma magari prendiamo parole inglesi perché pensiamo che si adattino meglio o eh, quando i nostri insegnanti madrelingua americani qualche volta no, che, sa, che conoscono l'inglese come Ned, magari parlando in inglese prendono una parola italiana, qualche parola italiana perché esprime meglio il concetto. Però ripeto, c'è un grande dibattito e ci sono tanti, tanti punti di vista. Allora vi vorrei far vedere un, un estratto da un TED Talk, a proposito di parole inglesi che, che si usano in Italia, TED Talk di una giornalista italiana eh, che eh, trova questa massiccia invasione di eh, termini inglesi in, nell'italiano, eh, la trova poco sensata. Eh, vi faccio sentire quello che dice perché lo trovo eh, interessante. E allora anche qui però cominciamo da... Eh, Ecco, avete visto? Oh, sfortunatamente non ho trovato, uh, I couldn't find the version with subtitles. Uh, I hope you can understand, in case you cannot, we can stop and, and talk about it, ok? Invece, qual è uh, il recente uh, marchio turistico della città di Roma? approvato e lanciato dalla, dalla municipalità romana è questo non si capisce neanche cosa come dobbiamo pronunciarlo Ro, Ro, Rome, me and you Rome and you cos'è questo ammiccamento di bassa lega cos'è questa con, contaminazione questo cortocircuito tra due lingue che toglie senso a ciascuna cosa sono quelle cinque palle in alto E uno si chiede, ma perché? Ma perché nel momento in cui guardia, se guardiamo tutti i marchi turistici di tutte le città del mondo, non c'è nessuno che faccia la cosa insensata di storpiare il suo nome per promuoversi. Da nessuna parte, sono a Roma. Ma a proposito di storpiature, vogliamo dare un'occhiata al portale turistico. Appena lanciato dal uh, Ministero dei Beni Cultura, veri bello, pronto? Cioè, no, no, non molto bello, veri beautiful. Uh, collassiamo italiana e inglese in maniera del tutto insensata. Non, non, non piace a noi, non, non piace neanche gli anglofoni la cosa. Eh, curiosa è questa, ma do we still speak Italian? Parliamo ancora italiano? No, voglio, sto, voglio dire, sto parlando dell'italiano, la lingua più romantica del mondo a proposito di Rome, me and you, sprezzato da oggi, la lingua più romantica del mondo secondo eh, 320 linguisti anglosassoni. La quarta lingua più studiata al mondo e non studiano l'italiano per fare affari. 
lo studiano perché lo amano, per la cucina, per la moda, per l'opera, per l'arte, per la storia, per Dante. Lo studiano per questo. Stiamo parlando, stiamo parlando della lingua degli angeli, secondo Thomas Mann. Eppure, ecco, per esempio, la pizza ha conquistato il mondo continuandosi a chiamare pizza. Qui vedete uh, la mappa delle pizzerie negli Stati Uniti confrontata con la, mappa dei con, con la quantità dei negozi, sulla stessa mappa dei negozi che vendono hamburger o hot dogs. Vince la pizza. Ecco, se tutto il mondo mangia e dice pizza, perché noi qui in Italia beviamo wine? Guardate qua. Mangiamo food e beviamo wine a Lucca, Cernobbio, a Catania, a Milano. E la cosa è curiosa perché a New York, se al World of Astoria devono promuovere la settimana del vino italiano, dicono vino. Perché i ristoranti di New York, belli ed eleganti, che vendono cibo e vino, dicono vino. Ma parliamo di un'altra eccellenza italiana. Abbandoniamo il cibo e andiamo a parlare di moda. Questo è quello che scrive la maggiore rivista italiana di moda. Il look curvy friendly, più glam, direttamente dalle passerelle della fall winter. E vabbè, abbiamo capito che le stagioni non sono più quelle di una volta. Ma spiegatevi perché io devo chiamare una donna opulenta curvy, come se fosse una strada di montagna nel Grand Canyon e non formosa come sono formose le nostre veneri e le donne che vediamo nei nostri ritratti rinascimentali. Perché? Curvy? Ma si vergogni, non sono curvy. Vogliamo parlare di pubblicità, anzi di advertising? Dunque questa è la pagina pubblicitaria di una vettura Renault in Spagna e parla spagnolo. Questa è una pagina pubblicitaria della medesima vettura in Francia e parla eh, francese. Questa è la stessa pagina in Italia e parla inglese. Ci sono due sole parole italiane, il primo. Che cosa ci sta succedendo se perfino il sindacato dice torniamo alle nostre radici, chiamiamoci Landini questo, unions, unions, le radici del sindacato italiano, siamo sicuri? Ecco, la cosa è curiosa perché oltre due italiani, un italiano su due non, 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 non spiaccica una parola d'inglese. Era il 60% nel 2012 diciamo che sono il 58%, quindi non sappiamo l'inglese, non lo sappiamo come paese e si vede. E qui c'è da sperare che le competenze mediche del signore che ha compilato, della signora che ha compilato questo modulo della ASL siano superiori alle competenze linguistiche. Eppure ogni giorno per pigrizia, per distrazione, per conformismo, perché ci sembra moderno, perché siamo provinciali, usiamo una quantità di parole inglesi non necessarie, non profondamente inserite nel tessuto della lingua italiana, puramente accessorie e inutili. Ok, avete capito abbastanza? Could you understand more or less quello che dice? Sì, però il suo accento è più forte. Eh, sì, e poi soprattutto ha una R poco, sì, sì. no? La R un po', un po così. Sembra quindi, quasi francese. Sì, sì infatti. Quindi, sì. allora, quello che lei dice è ovviamente che eh, avete visto anche dalle cose che lei ha fatto vedere che molto spesso ci sono nelle pubblicità, in tutte le cose, in una, in una frase ci sono tre parole inglesi e due italiane, no? 
con il rischio grande di, appunto, di, non, di non capirsi finché è una pubblicità. Allora, il punto è questo. Finché si parla di pubblicità, finché si parla di queste cose poco importanti, di fashion, come l'ha scritta lei, eccetera, eccetera ehm, è, è relativamente. No, io non lo trovo, eh, non trovo che sia una cosa così terribile. Mm, non so voi, non so voi che cosa ne pensiate. Eh, la cosa che invece diventa ehm, grave e diventa un problema è che la stessa cosa succede anche nel linguaggio politico e nel linguaggio giornalistico, cioè i politici parlano in questo modo eh, usando tantissimi termini inglesi, i giornalisti, le testate, le, 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 i mezzi di informazione parlano e scrivono in questa maniera. Um, quando ovviamente i politici e i giornalisti sono proprio quelli che dovrebbero garantire una comunicazione trasparente. Quello che ha detto la giornalista prima è che gli italiani non conoscono l'inglese, il problema è questo, in Italia siamo il popolo che in Europa conosce meno l'inglese, perché lo studiamo poco, lo studiamo male, comunque, quindi ovviamente è una questione proprio di farsi capire. Non si può essere trasparenti se si parla una, una lingua o si usano dei termini, delle parole di una lingua che non si conosce. Quindi dicevo addirittura voi potete vedere che ehm, a parte nella, nella pubblicità che questo è, dicevamo anche per promuovere l'Italia, viene usato eh, l'inglese e questa potrebbe essere una strategia giusta perché se lo vogliamo promuovere all'estero non lo so, da parte, per esempio, dal vostro punto di vista, questa è la piattaforma per promuovere la cultura italiana e si chiama It's Art, che in italiano sicuramente si direbbe It's Art, <ride> e, e questa è la campagna mondiale della promozione, anche questa in inglese, Be It. Non so, mi piacerebbe capire dal vostro punto di vista di americani se questo tipo di promozione, questo tipo di pubblicità è vincente o no dal, punto di vista, dal vostro punto di vista? I mean, would you like, do you like the fact that we, uh, to promote Italy, we use this kind of uh, English um, words, English logos? Does it work or you would prefer something that was in Italian? I mean, would, would it be more appealing? If we would use a logo, if we would use, you know, something that is completely in Italian. If someone of you, of you has a, an opinion about this. It would to me, but I went to SYA and I like languages. Your average American wants only English, I think. Okay. So this, this was a good idea, apparently, to do this yeah. for, okay, outside. Sì, infatti, ho pensato anch'io questo. Però dicevo, la cosa diventa eh, invece grave, non, eh, insomma, diciamo che è preoccupante quando i politici usano, eh, usano l'inglese. Molte leggi in Italia, per esempio, questo è l'ex presidente del Consiglio e usava questi termini. Le leggi in Italia sono diventate... Non sono, più, non sono più in italiano, ma c'è la sugar tax, la plastic tax, e il cashback di Stato, la stepchild adoption, le leggi diventano acts, diventano job acts, family acts. Quindi addirittura in Italia esiste il ministero del welfare. Il nostro ministero, ministero italiano, nel nostro eh, ordine parlamentare del governo, ha un nome americano si chiama Ministero del Welfare. È una cosa che abbiamo visto durante la pandemia è che per esempio in Italia noi siamo stati in lockdown, no? mentre in Francia, in Spagna sono stati confinati, hanno usato il termine inglese o spagnolo per confinamento, per noi è stato lockdown. Però si chiamano lockdown in Italia? Lockdown quando è stato nella pandemia, ah in Italia confinamento. Ah, però eh, usano lockdown. Invece. Però usiamo lockdown. Oh, wow. Si è sempre usato il lockdown in tutti i campi. Questo per quello dico perché 
Molti dicono è una questione di pigrizia, we are lazy, we don't want to, you know, invent new words. Però My, uh, so I'll say this part in English. Um, I've been studying mostly Chinese since mm -hmm. I left um, uh, SYA Italy and they chose to be very, very strict in only using Chinese words. But what happened is that they called COVID-19 the new virus. Uh, wow. But now three years later, they're still calling it new. So, <laughs> so it's stuck by not wanting to adapt or call it something different. And then you let the populace decide, you know, to have slang or use their own words if you're very strict about insisting that only the language specific, you know, government words are allowed to be used to discuss this. Yeah. And that's, I mean, I, I, see? I see. Oh, what does that be like? Uh, sì. Molto brevemente, sì. Certo. Io penso che si può fare una, si può vedere la differenza fra una parola facile da tradurre, cioè mantenere in italiano, per esempio, no alla sugar e alla plastic tax. Non è che non esista la parola tassa in italiano. Esatto. Cioè, si può mantenere facilmente. Invece, io ho aggiunto qui nel, nello chat qualche termine, qualche anglicismo, secondo me, utile, perché questi termini che voi li vedete nel chat sono difficili da tradurre. E addirittura esatto. la convenienza dell'inglese è quella di poter esprimere in una parola o due un concetto che in italiano ed, in, ed anche in altre lingue ci vorrebbe più di una parola, anzi, a, anzi magari a fra 5 e 10 parole. In questo senso, in questi casi, sono d'accordo con l'efficienza dell'uso dell'inglese, ma secondo me quando si può mantenere la parola in italiano, per esempio qui, tax, tassa, addirittura non, non è differente nel suono, sì. sono d'accordo con mantenere cioè, l'uso della, della, della parola nella lingua originale, invece quando si tratta di concetti di, difficili da tradurre e, di, eh, e che, che vengono spiegati meglio nell'inglese, non, non a causa di un imperialismo culturale, ma perché conviene a tutti quanti l'uso di quel termine, non importa la parola, non importa la lingua da dove venga, per esempio ci sono eh, certe parole in, 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 in tedesco, uh, c'è uno, ce n'è uno che si chiama Vergangenheitsbewältigung, lo scrivo subito, che vuol dire la superazione del passato, cioè per dire, cioè, i tedeschi lo dicono in una, in una parola, no, noi invece no. sia nell'inglese che nel, nel, nell'italiano ci, ci vorrebbero 4, 5, 6 parole per esprimere la stessa, lo stesso pensiero di ciò che dicono gli italiani i tedeschi in una sola parola eh sì, no, su quello sono completamente d'accordo, infatti ehm, io anche sono propensa a questo perché ci sono tante, tante cose come dici tu che eh, ovviamente che in inglese si possono dire con una sola espressione e che oltretutto eh, hanno un significato molto preciso quindi ben venga infatti il, il problema è che, eh, per esempio, questa però per dire, per ritornare alla Francia, no? che ha una, una politica completamente diversa da questo, in Francia questa cosa per esempio non, non sarebbe permessa, cioè un, i politici non possono eh, usare termini che non siano francesi per, ehm, per esprimere, per, per dare notizie ai cittadini e su questo sono d'accordo. E addirittura c'è stato il, il presidente del consiglio nel, nel 2021 che ehm, per, ehm, mentre faceva un discorso a proposito della pandemia, a proposito del lockdown eccetera eccetera stava facendo un discorso e mentre parlava si è reso conto che stava usando delle parole e questo è abbastanza diverso cioè, assurdo direi, di perché a un certo a punto di lui parla e il... al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena per chi svolge attività che non consentono lo smart working sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo babysitting Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole in inglesi, questo... 
cioè è alla fine fa ridere però è, è preoccupante perché lui magari cioè noi lo usiamo talmente di frequente lo usiamo talmente sempre che non ci rendiamo neanche più conto di, di utilizzarle addirittura il presidente del consiglio legge un discorso e mentre lo legge si rende conto che poteva avrebbe potuto usare delle, delle parole italiane e, quindi il problema, quello che dicevo, sta nel, Ma, nel fatto che proprio anche i mezzi di informazione no? usano mh, parole eh, inglesi. Vedete, in tutti i nostri titoli, in tutti i nostri giornali ci sono eh, tantissime parole inglesi. Addirittura ci inventiamo delle espressioni che neanche esistono in inglese in realtà, eh, per, proprio perché non conosciamo l'inglese e quindi non sappiamo, non capiamo bene quello che, che vediamo e, che, e che, di cui ci rendiamo conto. Vedendo per esempio questa, questo titolo di giornale, che vedete ci sono eh, un, una, una parola in inglese e una parola in italiano, eh, che ovviamente, dicevamo, rende difficile a tutti capire perché... Ehm, Moltissimi italiani l'inglese non, non lo capiscono, non lo conoscono, non lo sanno e quindi ovviamente eh, rimangono, eh, pensano di aver capito una cosa che magari non è, non è la cosa giusta. Qui proprio in questo che dici dopo il grande successo del sold out eh, c'è una cosa divertente ma anche qui insomma che ci fa capire in cui in una chat di Whatsapp una persona chiede, ciao, è possibile prenotare un tavolo per 5 per stasera? Quindi sta scrivendo a un ristorante. Il ristoratore, il ristorante risponde, ciao, sono sold out. Intendendo che siamo al completo, cioè che non ci sono più tavoli. Ma lui dice, sono sold out. L'altro non capisce che cosa significa sold out, che oltretutto, ditemi voi, non credo che sia usato nella maniera corretta qui e pensa che sia il nome del ristoratore, dice ciao sold out e chiede di nuovo la cosa. Quindi eh, ci fa ridere questo, però insomma ci fa capire di quanto possiamo non, non capirci l'un l'altro. E, e quindi questo fatto che comunque, sempre per tornare alla, a, a una... Eh, differenza con la Francia mentre in Italia per esempio ci sono delle leggi specifiche che proteggono il nostro patrimonio paesaggistico, artistico, gastronomico però non abbiamo una politica che, che diciamo eh, protegga la nostra, che protegge la nostra, la nostra lingua. Al contrario i francesi addirittura hanno eh, promulgato una legge che si chiama legge Toubon che si appella alla Costituzione francese e che stabilisce che la, le, la, 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 la lingua della Repubblica è il francese e eh, che quindi l'uso della lingua francese è imperativo in tutte le pubblicazioni governative, nella pubblicità, addirittura nelle scuole, eh, nell'ambito del lavoro e eh, perché eh, dichiarano che questo che vedete, io adesso il mio francese forse... Sarebbe meglio se lo leggesse Zell piuttosto che io perché <ride> il mio francese è un po' arrugginito. Com'è? La, la, la langue française è un element fondamentale della personalità du patrimoine de la France. Ok? Scusate, perdonate il mio francese. Eh, però per questo, per farvi capire che no, lo sentono come qualcosa che, eh, che fa parte della loro cultura, della loro del loro paese, della loro forza, quello che loro sentono, no? che noi non sentiamo. Pensate che in Italia, proprio invece all'assurdo, completamente opposti, in Italia addirittura le istituzioni governative, istituzioni statali, ehm, vogliono parlare inglese. Il Politecnico di Milano, che è un'università prestigiosa, pubblica, quindi statale, eh, nel 2017 ha chiesto, eh, nel 2012 ha chiesto che tutte le, di, sta, di rendere l'inglese come lingua eh, ufficiale dell'Ateneo, ufficiale del, dell'università e che tutti i corsi devono essere tenuti in inglese. Eh, il Ministero dell'Università nel 2017 ha deciso che i progetti 
di rilevanza e interesse nazionale devono obbligatoriamente essere presentati in inglese. Addirittura il Fondo Italiano per la Scienza, anche qui tutti i progetti devono essere presentati in inglese, anche i, i, i colloqui orali devono essere tenuti in inglese. E qui com comincia a diventare complicato proprio perché per l'appunto non conoscendo bene l'inglese è eh, quello che succede e eh, per tornare al francese invece per esempio in Francia addirittura se un'azienda, una compagnia si sta estera si stabilisce in Francia è obbligata a tutti i contratti, i documenti, tutto quello che ha a che fare con questa azienda deve essere disponibile anche in francese. Ci sono state aziende, per esempio la General Electric Medical System, che nel 2006 ha dovuto pagare una multa, multa significa fee, perché non aveva tradotto in francese le istruzioni dei, dei suoi apparecchi. Potrebbe sembrare eccessivo, per esempio dal, per me italiana che sono abituata ormai qualunque cosa noi compriamo hanno le istruzioni, in italiano le istruzioni non ci sono quasi mai quindi noi dobbiamo leggerle eh, in inglese, in francese, ci sono tutte le, cioè lo spagnolo, il francese, l'inglese, c'è cioè il cinese, eh, però l'italiano non c'è mai, quindi <ride> eh, ci dobbiamo arrangiare con le lingue che più o meno conosciamo. Invece dal punto di vista dei francesi, una cosa che secondo me è giusta, è quello che ecco, sto arrivando a concludere, è che loro dicono se sei cittadino francese hai il diritto di capire, no? Quindi un'azienda non, non, non ti può, nessuno ti può obbligare a, a firmare un contratto di lavoro, a studiare, se non in francese. Cioè è un tuo diritto, sei francese, la tua lingua è il francese ed è un tuo diritto poter usare il francese e capirlo. Non che in, in Francia non ci siano anglicismi ovviamente, però eh, la percentuale è ovviamente molto molto ridotta. Guardate invece in Italia gli anglicismi non adattati, quindi i termini crudi, quelli che dicevamo prima, sono passati da 1700. Il devoto Oli è il nostro vocabolo dictionary, Italian dictionary, the most important Italian dictionary of Italian language, just so it's a monolingual uh, dictionary of Italian. Dal 1990 erano 1700, adesso nel 2020 sono 4000, no? E guardate questo, sempre eh, noi nei, nel nostro dizionario, in our dictionary, noi ci sono anche parole inglesi, ci sono anche parole straniere e negli anni 40-50 erano il 3,6, adesso i neologismi per il 50% sono inglesi sono parole inglesi, quindi delle nostre parole italiane nuove, ogni, che entrano ogni anno nel nostro dizionario italiano, la metà sono parole inglesi, crude. E quindi, ok, questo è diciamo un riassunto di quello che abbiamo detto, tutti gli anglicismi che ci sono in italiano, lessico, la metà delle parole inglesi, i progetti che dobbiamo presentare e discutere in inglese e eh, chi si occupa particolarmente di questo è eh, Claudio Marazzini che è il presidente dell'Accademia della Crusca. Non so se avete mai sentito parlare dell'Accademia della Crusca, è praticamente l'istituzione che si occupa della lingua italiana. Si dovrebbe occupare di proteggere la lingua italiana ma non ha il potere che ha eh, l'Académie Française, non ha quel potere istituzionale di decidere leggi, eh, è semplicemente un'istituzione che registra l'evoluzione della lingua e, e le cose a, che sono accettabili e non accettabili nell'evoluzione. Ehm, Claudio Marazzini dice appunto che a volte, come, come diceva Zell per l'appunto, a volte è necessario eh, introdurre parole da altre lingue, specialmente in alcuni ambiti e specialmente quando nel, in italiano non c'è no? un, un, una parola, un termine che eh, sia così, così significativo, che abbia un significato così esteso e preciso. Eh, 
però quando è possibile sarebbe bene se dobbiamo introdurre delle, delle, dei concetti stranieri eh, tradurre e adattarli all'italiano per renderli più familiari agli italiani per renderli più comprensibili agli italiani perché secondo lui lui ha condensato in quattro punti i rischi che si corrono se, eh, se importiamo troppe parole straniere Ovviamente non conoscere bene il significato della parola e quindi non si sa quello che si dice, appunto perché non, non si conosce bene, non saperla pronunciare. Quindi anche una persona che conosce, mettiamo, noi non sappiamo pronunciare la parola in inglese, una parola che una persona che conosce l'inglese non la capisce, non saperla scrivere ovviamente e quindi ovviamente non, anche lì non, non riuscirà a farsi capire. Quindi alla fine non riusciamo a farci capire da un numero sufficientemente alto di persone nel senso che ovviamente la lingua dovrebbe servire a farci capire il più possibile. E, e quindi ecco la, la conclusione qual è? Che ehm, capire il mondo circostante, capire quello che succede ehm, specialmente nel, nella politica di un paese, specialmente nelle notizie che dobbiamo, che è bene, che conosciamo, dovrebbe essere un diritto per tutti. Quindi anche se è molto importante conoscere l'inglese, non, non è forse morale obbligare tutti a capirle. Quindi la conclusione qui è ne, ad operare le parole italiane aiuta a farsi capire, è un fatto di trasparenza e di democrazia. Logico, questo si, si, capi, si capisce. E oltretutto, come sostengono in Francia, in questo caso è giusto, se tutti cominciamo, tutti i paesi cominciano ad usare le stesse parole, può essere una cosa positiva perché ci aiuta a, a comunicare, però avremmo un mondo meno ricco, no? dominato da una sola lingua e da una sola cultura, quindi diciamo che l'italiano, in questo caso diciamo l'italiano è la forma del nostro pensiero e della nostra creatività quindi usare troppo e tutti quanti um, le parole di, un, di una stessa cultura potrebbe eh, appiattire la creatività linguistica ovviamente non solo qui si parlo dell'italiano ma per qualunque lingua ovviamente la lingua del proprio popolo dà forma al pensiero del, del popolo e quindi mh, non perché appunto si voglia avere una lingua pura, non è il fatto del, del volere la lingua pura, ma è, è bello che si coltivi il plurilinguismo, il multiculturalismo nel mondo in generale, quindi senza, eh, senza nessun obbligo, però forse un po' di sensibilizzazione in questo senso mh, potrebbe essere importante. Questo eh, è, diciamo, la, sono le mie conclusioni avendo studiato e avendo fatto questa, questa ricerca. Eh, completamente d'accordo con quello che diceva Zell prima sul fatto che ci sono delle espressioni che sono giustamente più eh, significative e sta bene e mi sta bene. Sono un po' preoccupata da questo uso del, nel, nella, nella politica e nell'informazione nell perché... Eh, non so neanche c'è anche chi sostiene che i politici usano le, le parole inglesi per non farsi capire no? il fatto che eh, ovviamente la politica già usa un linguaggio difficile in più mettendoci l'inglese che noi italiani non conosciamo potrebbe essere proprio un mezzo per nascondere qualcosa e diciamo essere meno meno compresi. Adesso io però vorrei la, il vostro punto di vista, se c'è qualcuno che vuole condividere con noi eh, i suoi pensieri. Due esempi dell'uso dello spagnolo anche dai nostri politici. Sto pensando a due, due espressioni usate da, dal presidente, un'espressione un, un usata dal presidente George W. Bush, mm. mano a mano, ed anche un'espressione usata 
dal presidente Trump, bad hombres, e nel caso dei nostri politici mi sembra che usino certe parole in, in un'altra lingua per enfatizzare il messaggio, non è tanto per l'amore della lingua straniera, anzi eh, lo stesso presidente Bush ha criticato il fratello del presidente George W. Bush, Jeb Bush, quando, parlava, quando Jeb Bush parlava, qual, eh, pronunciava qualche frase durante un dibattito uh, presidenziale e, e, uh, e anzi è per, per fare un'enfasi, uh, enfatizzare un messaggio normalmente negativo, mano a mano che, sarebbe, che, che ha lo, uh, il significato di un incontro violento ed anche bad hombres, riferendosi a, 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 ai, a, ai migranti uh, che, tra, uh, che cercavano di venire nel nostro paese. In quel senso si può vedere la differenza. Magari nel, nell'Europa si usa l'inglese come parte della de, 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 de vita quotidiana, quotidiana. Da noi è piuttosto con un certo proposito politico, normalmente non positivo. Ah, ecco, sempre per... Sì, ehm, diciamo che, ehm, sì, non, ripeto, io sarebbe bene eh, usare le parole con, con il senso che hanno eh, nella lingua che si usa, ma semplicemente per essere, per quello che dico, per essere più chiari. Nel, no, nel caso, in quel caso che dicevi tu, ovviamente avevano, come dicevi, un, volevano essere espressioni enfatizzando l'aspetto negativo e in questo caso nel caso nostro è, è il contrario noi invece ci sentiamo più fighi no? Fì, più cool se usiamo, se usiamo l'inglese no? E perché ci sentiamo più moderni ci sentiamo più ehm, quello che dicevamo prima ci piace eh, avvicinarci in qualunque modo e quindi con la, anche con la lingua a, a voi che, che avete diciamo che siete ovviamente una potenza da, da tutti i punti di vista e, e quindi anche eh, siete l'immagine della, della modernità del, del, del mondo che, che cammina che va avanti no? mentre qui in Italia ci sentiamo sempre un po' vecchi un po' indietro e quindi non, eh, non pensiamo che la nostra lingua possa essere eh, cool come invece vediamo la, la, lingua, la lingua americana degli, del popolo americano. C'è stato, è stato fatto, è stata, è stata fatta una petizione a, al Presidente della Repubblica italiana in cui si chiede proprio di sensibilizzare eh, la, il mondo politico, eh, il mondo dell'informazione su questo, quindi per limitare eh, l'uso degli anglicismi nel, nel linguaggio politico e nel linguaggio eh, giornalistico. Non c'è stata alcun, nessuna risposta per adesso e, e quindi bisogna vedere se questa cosa può... Però eh, il problema nelle lingue è che è difficile, eh, forse impossibile mh, imporre No? La lingua è quello che la gente usa, eh, non, non ci può essere un, non si può ordinare no? alle persone di usare o non usare determinati termini, eh, non ci può essere una legge perché cioè, ci può essere, in Francia c'è e quanto pare funziona abbastanza, però eh, è difficile perché la lingua è quello che le persone usano e che cambia eh, di giorno in giorno a seconda di come viene usata. Bisognerebbe soltanto ecco, cercare di ehm, assicurarci che gli altri ci capiscano. Se mi sembra giusto, mi sembra un diritto di tutti poter capire quello che diciamo. Tutto lì. Non so ecco, quale possa essere, se serve una soluzione e quale possa essere la soluzione a questo dibattito, a questa cosa che in questi, in questi anni... Mh, in Italia, di cui in Italia si parla tantissimo. Ok, io vedo che eh, ci dice che ci siamo quasi. E, ok, se qualcuno ha qualcos'altro da condividere con noi, 
con gli altri. Alessandra, volevo solo sì. dire, eh, trovo sì, molto sì. interessante tutto questo discorso, sì. eh, soprattutto eh, il fatto che non avevo mai pensato a questa mentalità degli italiani di vedere la, la lingua italiana eh, cioè all'antica e eh, cercare di, di modernizzare aggiungendo queste parole in inglese. E, però è, è molto interessante perché diciamo sul palco globale eh, diciamo la cultura italiana è quella più desiderata da tutti gli altri, da tutti quelli di fuori. È più, quella più ricercata quindi trovo interessante questo, questo discorso sì hai ragione infatti addirittura io mi sono meravigliata di vedere che l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo questa è una cosa che non, non mi aspettavo che gli italiani non, sicuramente non si aspettano proprio perché noi non abbiamo no, questa, questa percezione positiva della nostra lingua quindi ci sembra strano eh, che gli altri vogliano, vogliano impararla e ovviamente è una cosa bella da, da italiana è uno, mi, mi fa piacere che con quello che dicevi tu che globalmente viene vista come una lingua bella e che eh, gli, altri, gli altri paesi possano vederla come una cosa bella da imparare e, però ecco col fatto che noi non abbiamo stima in noi stessi nessuna cosa eh, ci sembra una cosa strana, quindi sarebbe bene che magari questo ci insegnasse a, ad avere un po' più considerazione di noi, della nostra cultura e della nostra lingua, e questo potrebbe aiutare. Ok, Sara Tex, dove vivi tu? Vivi in Italia o negli Stati Uniti? No, sono nel Tennessee, negli Stati ah, Uniti. Sì. Ok, quindi... Vivete lì? Siete, siete Ci sono lì. pochissimi italiani qua, però quest'anno <ride> abbiamo trovato alcuni nuovi amici, uh -huh. addirittura anche degli siciliani, se ci puoi credere, uh, ah, quindi il merito sì. si trova in buona compagnia. Ah bene, meno male, allora. <ride> Quanti anni hanno i figli? Il uh, nostro figlio ha quattro anni. Quattro anni, amore. E che, che parla? È bilingue, immagino? Uh, Um, non esattamente, <ride> ci, stiamo, ci stiamo lavorando sopra. <ride> eh, ok, vabbè, piccolissimo, dai, per amore. Sì. Eh, <ride> piano piano. <ride> ok, va bene ragazzi, allora io vi ringrazio per avermi, um, per aver condiviso con me questa, uh, questa chiacchierata, per... Uh, aver voluto partecipare, mi ha fatto molto molto piacere e spero che appunto chi di voi viene in Italia, come ha detto Sara Kate, come mi ha detto eh, che chi viene in Italia mi farebbe tanto piacere, eh, vabbè in Italia magari se andate a Milano certo non vi va di venire a Viterbo, però se andate a Roma in queste vicinanze saremmo molto molto felici di vedervi. Eh? Italia, come stai tu, cara? Tutto bene? Parli ancora benissimo l'italiano? Ma grazie, uh, <ride> va tutto bene. Uh, allora, adesso vivo in Canada, non ci sono uh, così tanto italiani. Ah, ok. Canada francese o Canada oh, inglese? Canada British Columbia, non lo so. Ok, vabbè, quindi... Uh, si chiamano Vancouver, allora... Si può parlare molto cinese. Ah, ecco! <ride> okay. Allora. Senti, ma sei più tornata in Italia? No, però durante il, uh, il verano sono tornata nell'Inghilterra, uh, dove ah. sì, sì, ho incontrato delle donne milanese con cui parlare. Ah, bello! Brava, vedi? E infatti mi piace che continui... Beh, lo parli bene, c'è una bella pronuncia, lo parli con... Con tranquillità. Sara Kate ovviamente c'ha in casa l'insegnante, quindi... <ride> ah, ho bisogno di un marito italiano. <ride> brava, brava, quella è un'idea, quella è un'idea. Questa aiuta molto. <ride> <ride> Infatti, e Greg pure che parla così perfettamente. Un pochino, capisco bene, sì. ma, ma parlo sol soltanto un pochino. Un pochino. Okay, no. Bello, tu quante lingue parli? 
Uh, a chi va uh, fatta la, la domanda? Eh, quante lingue parli? Oh, ok, sì, sì. Uh, di, di, diverse lingue del, dell'Europa occidentale, cioè il, uh, inglese, spagnolo. Io ho passato un anno, un anno in Spagna um, con SYA, in quei tempi non esisteva, non esisteva il programma in Italia, ma mio nonno era italiano. Infatti ho una piccola domanda, non, non vorrei prendere il tempo, ma hai menzionato il concetto dei, dei dialetti regionali. Mm -hmm. E posso raccontare brevemente, ho visto l'entusiasmo di mio nonno uh, quando lui tornava in Italia di parlare il suo dialetto var uh, var di, vare di Varese, mm -hmm. uh, um, i, um, invece di parlare italiano lui preferì, uh, um, he preferred, per, uh, he preferred preferire in passato. Preferiva, perfetto. Preferiva, uh, preferiva parlare in dialetto. In dialetto? E, per, eh, sì, quando... perché si, si sentiva più vicino, almeno alle persone della, della sua età. E uh, mi domando se questo sia qualcosa che tu vedi, mh, cioè fra, fra le altre persone, soprattutto di una certa età, uh, sì. che parlando in dialetto uno si sente più vicino agli altri, ma magari de, uh, uh, dei suoi, uh, delle, delle persone della sua età. Non so, è una mia domanda. No, no, è, assolutamente sì, è così. Ancora oggi, ehm, nonostante in Italia tutti parliamo l'italiano che diciamo standard, però ehm, si va tra persone dello stesso dialetto si parla il dialetto. È una cosa molto, molto comune. Sicuramente, come dici tu, i più anziani, i più grandi, senz'altro ancora di più, però anche tra i giovani eh, è normale che sentire che, si, che tra gli uni e gli altri si parla nel dialetto, nel loro dialetto, è una cosa normale. Mm, All'epoca addirittura, ai tempi magari dei nostri nonni, per l'appunto, era proprio addirittura... Ehm, quando non c'era ancora una lingua nazionale, una lingua che è unica, eh, non ci si capiva tra dialetto e dialetto, cioè nel, chi parlava in un dialetto, magari parese come dici tu, non capiva chi parlava il napoletano e viceversa, addirittura c'erano a quei tempi i traduttori, gli interpreti tra un dialetto e l'altro. Quindi adesso ovviamente, ed è ancora vero che non si capisce, cioè se due persone, se due napoletani parlano napoletano tra di loro, io capisco poco. Yeah, no, non si può. <ride> non si può. Mi è sembrato che quando lui parlava con le persone del suo, del suo piccolo paese era per avere il sentimento, la sensazione che sei uno di noi. Sì, cioè, il fatto, certo. pur avendo passato a 75 anni negli Stati Uniti, una cosa interessante, lo dico brevemente, lui sempre parlava con un accento italiano quando parlava inglese, ma a, a, alla fine quando io ho imparato l'italiano una volta l'ho accompagnato in Italia, ho sentito anche un suo certo accento americano pur parlando italiano, italiano. perché dopo sette decade in, negli certo. Stati Uniti uh, l'inglese era così forte che ha, ha fatto cambiare addirittura la sua pronuncia nella sua lingua natale. Eh sì, eh. a loro agio, no? Come? Per metterli a loro agio a parlare. Eh certo, eh sì. certo, infatti, Ma... come dici tu, ti senti meglio. La stessa cosa succede con mio marito adesso, perché quando parla inglese qua a casa si sente molto forte l'accento italiano, però mm. eh, quando adesso torniamo in Italia... E lui parla in italiano, parla un po' con l'accento americano ah, e sì. vedo pure che mh, lo vedo un po' crollare perché le persone dicono ma di dove sei? E lui dice ma io sono italiano, <ride> <ride> si sente un po' fuori posto in tutti e due i posti ormai. Eh, vedi, allora quello che eh, non si sente più. Esatto, esatto, però vedo pure che con questi nuovi amici siciliani che abbiamo trovato qua nel Tennessee, quando loro tre si mettono insieme parlano sempre in dialetto, sempre in siciliano. Ah, eh, io è una cosa diversa, ma lo vedo tanto quando diciamo 
penso di parlare in italiano con mio figlio, mm. non mi viene naturale, cioè mi, non riesco ad esprimermi come vorrei nella mia madrelingua inglese e quindi mm. mi viene difficile parlare in italiano con lui, però mm. penso proprio che si sceglie la lingua in cui parli a secondo come ti vuoi esprimere, cioè come, come ti viene meglio, è più vero, naturale. È vero, ma infatti per questo alla fine mischiarle le lingue per questo è, sì, è molte esatto. volte è utile no? ed è efficace. È... Io penso che ci sono certe espressioni, probabilmente voi siete d'accordo, dove l'espressione in italiano spiega molto meglio il concetto di ciò che si potrebbe sì. fare in inglese. Vi do qualche esempio. La risposta che si dà ascoltando qualcosa in specifico e uno risponde ma per forza o oh, ci mancherebbe, ci mancherebbe altro. Questo viene, è difficile da tradurre all'inglese ma uh, c'entra perfettamente nel momento in cui si pronuncia quella frase ed è molto difficile secondo me spiegare anche ad un americano, pur essendo americano, cosa vuol dire esattamente quell'espressione che uno ha pronunciato. È vero, è vero. E io infatti, per esempio, insegnando italiano ai ragazzi di SYA, molto spesso, eh, come dici tu, proprio questo tipo di espressioni, eh, è difficile spiegarle, bisogna fare tantissimi esempi per eh, riuscire ad avvicinarsi a, a quello che appunto si può, si può esprimere con quella... Però eh, ovviamente il, il bello diciamo di fare SYE come hai fatto tu in Spagna all'epoca è che vivi nel, nella, nella, nella cultura e nella lingua e quindi con le famiglie eccetera e piano piano queste espressioni si imparano perché si sentono usate, si capisce quando, vengono, quando si usano, in quale situazione, ma insegnarle così to cure è proprio difficile, insomma è una cosa che non... Eh, difficile eh, che ci si riesca, è parte anche quello della cultura insomma. Bene. Bene, che bello, mi piace questa chiacchierata, mi piace molto, ok vi Beh. lascio magari eh, perché è un po' tardi penso. Eh, abbiamo fatto... È stato eh, molto efficiente e ti ringrazio il fatto di averlo dato in italiano, il 95, 99% in italiano perché così ha reso il tempo molto efficiente per noi che amiamo, amiamo la lingua italiana, ma ci manca il contatto con, con la lingua. Eh, perfetto, sono felice, sono davvero felice. Grazie cari, grazie mille, spero di vedervi presto in qualche modo, eh, o di persona, oppure così di nuovo quando facciamo le, qualche altra riunione. Ok, ringraziamo. Grazie, grazie Alessandra, ciao. ciao.